rehausser les parties de lumière, les parties qui devraient être plus, euh, plus arrondies ou euh, les pointes retournées, les barres de pétales retournées. C'est de l'abstrait, hein? C'est ça qui est dur. Fait qu'il faut vraiment se faire confiance et essayer de garder en tête la structure de la rose. Ce qui n'est pas évident au départ. Euh, des fois, on peut être chanceux à notre premier, euh, premier jeu d'hasard. On n'y pense pas. Euh, C'est plutôt d'observer les lumières. Puis on a tout, on dirait, une façon d'interpréter les roses. Et si on la trouve, bizarrement, ce qui se passe, c'est que les gens, à mon insu, deviennent consistants dans leur style de rose. Moi, je suis toujours avec mon doigt où je suis par rapport à ma maquette euh, des étapes évolutives. Si je ne fais pas ça, je m'y perds, mon œil s'y perd, mon focus est toujours sur l'ensemble et non pas sur la région sur laquelle je suis en train de peindre. Magic Mix, on charge la couleur de base, face fort, après ça, side low. Au besoin, si j'ai besoin que mon ombrage soit en dessous, je pivote mon pinceau de façon à ce que ma couleur foncée donne vers le bas au besoin. Je pivote pas du tout le pinceau dans mes mains. C'est juste au niveau de euh, toucher, écraser que ça. La touche est encore située à l'intérieur de la première. On peut tout de suite aller dessiner la veine avec la tranche du pinceau. On en met moins que trop. Mmh. 